。不得不说，你现在的工作效率真是惊人。这些资料没有那么重要，就是想让你先熟悉一下。您不是说了让我工作再努力一点吗？怎么，晚上又加班了？年轻女孩子晚上应该多一些自己的私人时间。师傅，想到哪去了？嗯，家苑大厦那个项目之后，你和林经理还有联系吗？嗯，很久都没联系过了。虽然你们是青梅竹马，他对你也挺上心的，但是人太精明，也许不是最好的感情归宿。对了。上个星期一连两天的晚上，我在这儿加班，都碰见了陈助理。我问他有什么事儿，他说看见我在，想跟我聊聊。可是坐下来没说两句话，他又走了。这个年轻人还真有意思啊。嗯，是挺有意思。什么事儿？慢点，慢点啊，慢点。周总，啊，你们可来了。情况怎么样？有几个伤的？重伤了几个，还有几个轻伤，两个正在抢救。陈助理，你在这个地方盯着，正位，我们去抢救室。啊，好。师傅，抽烟是解决不了任何问题的。师傅，嗯，周总，徐总，这么说，你先到里边看看。周总好，星茂的林经理最近在忙什么？我上次不是跟您说过了吗
，我和他很久都没有联系了。这次工程问题的调查主要由他来负责。你们从小一块长大，以你对他的了解，他会怎么办？我也不知道。我们希望项目经理在调查事故承包投资公司的时候。能够做到得饶人处且饶人，但是我们这种愿望，项目经理本人并不一定知道，所以需要有人把我们的意思传递给他。周总，哟，林经理，原谅我的不请而来，我有跟您的秘书打电话，他好像很忙，没有听我的电话。我，我手机静音了。他不接电话，也许是希望谁都不要为难。林经理，请。不用，我这次来只是想了解一下项目工程的安全事故。卓总想问一下贵公司打算怎么处理？是调查小组。快接。嗯，是，是。明白了。嗯，好的，我会马上跟周总转达的。谢谢。贵公司的办事效率比我想象要快很多、啊。说。事情已经调查清楚了，是分公司的经理处理，他承认了错误。开阳建材并没有以次充好，都是因为他工作上的疏忽，才造成了这次的事故。看来事情圆满解决了，也算是给林经理一个交代。师傅，您的咖啡。嗯，好。周总，魏姐，不好了，楼下有一群工人家属在闹事。闹事？该赔偿的不是已经赔了吗？说是，说是什么呀？说是咱们星辰跟开阳建材有内部交易，建材。一次充好，还什么？还试图掩盖真相，用钱收买人命晚上有时间吗？哎，你说的对啊，在外面吃多没营养啊！哎，你尝尝，我今天坐着排骨好像有点甜，你先吃吧。吃我吃，喝点什么？你有什么？猪肉啤酒。我要你。
，身边呢瓶啤酒。哎，你真的一点都不吃？我最近胃口不好啊。少来了，你太没良心了！哎，在米兰你少吃我做的菜了。你在医院里都那样了，你还给我抢排骨呢？无事不登三宝殿，有什么事儿找我，你直接说吧。或许我应该问，你做过什么？把自己内心的黑暗面，在适当的时候，向该展现的人展现，即便用了一些小手段，也不是什么问题。更何况，我真的什么都没做。陈小正，你的人生终于出现了一厘米，甚至十厘米的误差。上学的时候，我的教授曾经告诉过我们，任何建筑都允许存在合理范围之内的误差，只要它建得足够牢靠，这个误差。就不足以导致这个大厦的崩塌。明白。谢谢你的救。林静，当你知道卓董事长明知道家园大厦财务有问题的时候，仍然同意收购，你内心难道没有一丝丝不甘心吗？你难道没有冲动想向这个世界大声的喊，原来还有对和错这件事情？你猜叔宝，看什么呢？嗯，又谎报军情。
。任涛，我这里有些东西，你或许会感兴趣。周总，您好，您就是周曲先生吧？是的，请配合检察院的工作，协助调查，并将贵公司近五年的财务档案。出了这么大的问题，我们越是要把星辰撑下去，不能叫外人开销吧，知道吗？陈助理，现在由你代理项目部经理，暂代周琦掌管项目部所有的项目，但是所有的一切项目的进展，随时向我报告，懂吗？好的。小郑，你在周琦身边。你熟悉工作，暂时帮帮陈助理。嗯，还有一件事情很重要，在这种关键的时候，一定要保住星茂的投资。如果这种时候出了问题，公司会很难看，知道吗？我明白，董事长。阿正，不要让我失望。好的，董事长。你们去忙吧。带走了，董事长又生病，公司股票跌停，公司会不会垮掉？你担心陈是什么呀？破船还有三千斤呢，瘦起的骆驼比马大。你觉得公司能挺过去啊？那我就不知道了。我估计董事长现在也是热锅上的蚂蚁。那那怎么办？哎，要不要找下家？找什么下家呀？咱好不容易进了星辰，你真的要走啊？我，我我也不知道。哎呀，好了好了，我看这都是暂时的，大家还是把心放着啊。没事没事。<笑>这件事情给忘了呢，开阳他现在怎么样？他不见了，我们到处都找不到他。开阳
做手术急着用钱，他根本舍不得把咖啡厅推出去。可是娟儿跟我说，他爸出事之前给他留了一笔钱。根本没这笔钱，这笔钱一年前就被他通路转风提了出来，接手这间咖啡厅。可是这家咖啡厅不是一直在赚钱吗？你看看，装修成这样，每天就靠买一两杯咖啡，像个赚钱的样子。如果我要想收支平衡的话，我每个月的营业额要达到十七。想来想去，就只有用这个了。上次被你用奖杯砸了，再创意一点，就只有砖头。你放心，只要你给我留口气，我就跟警察说，这是我自愿，你是被逼的。嗯。山洞民工家属。搜集资料，把所有的问题扩大化。开阳家破产，我师傅被抓了，都是你造成的，对不对？对。周琦的资料是我调查的，我作为星茂的项目经理，我有责任调查我们投资的公司每一个项目。更何况这次事故，因为伤者家属的原因，引起这么大的社会关注，每个人都要为自己做错事负责，这就是这个社会的规则。那你知不知道我师父他是顾及旧情，包容他的老领导？钟，就是因为这个包容，才给星辰集团敲响警钟，才给工地安全致命的一击。现在躺在医院里受伤的四个民工，啊，他们就是周局包容的牺牲品。如果我们坐视不管，这不仅会让这几个民工和他们的家属痛苦一生，更会让星辰集团每个业主都痛苦一生，你知道吗？我不信这些大道理，我只知道。他们一个是我师父，一个是我的好朋友